கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்க ஊழியத்தின் தொலைக்காட்சியிலே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையும் நீங்களும் என்ற நிகழ்ச்சி கத்தராலே ரட்சிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அநேக ரட்சிப்பின் சாட்சிகள் உண்டு அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் அனுபவத்தை எங்கள் தொலைக்காட்சி மூலம் அநேகருக்கு வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள் ஏனெனில் வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் பத்து பத்து நீதி உண்டாக இறுதியத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்புண்டாக நாவினாலே அறிக்கை செய்யப்படும் அப்படி அறிக்கை செய்கிறதுதான் கிறிஸ்தவ ரட்சிப்பின் அனுபவ சாட்சி அந்த விதமாக எங்களோடு இந்த நாளிலே சகோதரி ஜெயமலர் அரியராஜா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு தங்களுடைய தன்னுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தையும் அவருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையையும் இந்த நாளிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் வாருங்கள் அவரோடு நாங்கள் இணைந்து கொள்ளுவோம் கலையத்துக்கு வருக தந்திருக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களை பெற்றிய அறிமுகத்தை எங்கள் நேர்களுக்கு எங்களோ எங்களோடு இணைந்திருக்கிறவர்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனது தாயாரின் பெயர் லைசா ராசம்மா என்னுடைய தகப்பனரின் பெயர் ஆல்பர்ட் அருமரட்னம் இவர்களுடைய எட்டாவது புத்திரியாக நான் மலேசியா தேசத்திலே பிறந்து பத்து மாதங்களிலே என்னை ஸ்ரீலங்கா அந்த நாட்களிலே சிலான் என்ற நாட்டுக்கு என்னை கொண்டு போனார்கள் சிறு வயதிலேயே நான் ஆண்டு வர நேசிக்கத்தக்கதான சூழ்நிலை எனக்கு இருந்தது ஆனாலும் நான் அவரை முற்றுமாக நான் அறிந்திருக்கவில்லை நான் பள்ளியிலே படித்து நான் நான் இந்தியா தேசத்திலே போய் பட்டதாரி பட்டம் பெற்றுக்கொண்டு வந்து நான் சாமியல் அரியராஜா என்னும் ஒரு சகோதரன் எனக்கு ஒரு சொந்த காரணத்தான் நான் திரு கத்திற்குள் திருமணமாகி ஐந்து பிள்ளைகளுக்கு தாயாகிய தாயாகினேன் என்பதை உங்களுக்கு நான் அறிக்க பண்ண விரும்புகின்றேன் நீங்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்தவரா அநேகர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றிருக்க மாட்டார்கள் சிலர் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் மூன்று தலைமுறை நாலு தலைமுறை நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வர்கள் அநேகர் உண்டு நீங்கள் எப்பொழுது இந்த ரட்சிப்பை யாரால் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்து தான் மெய்யான தெய்வம் என்பதை கண்டுகொண்டீர்கள் சிறு வயதில் இருந்து என்னுடைய தாயார் ஒரு இளம் விதவையா இருந்து படியினாலே எங்கே என்ன செய்தாலும் ஜபத்தோடு தான் என்னுடைய தாயார் எங்களை வளர்த்தா ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னுடைய தாயாருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் அதான் முதல் கான்வெர்ட் ஒரு ஹெம்ஃபில்ட் ஒருவர் இருந்தாராம் ஆகவே அந்த கத்தருடைய தீர்மானம் என்னை ரட்சிக்க வேண்டி இருந்தது ஆனால் நான் திருமணமாகியும் மூன்று பிள்ளைகளை பெற்றும் நான் இயேசுவை என் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதிகமான பிரச்சனைகள் வந்தது குடும்பத்துக்குள்ளே அந்த நேரத்தில் என்னுடைய மூத்த சகோதரி இங்கே ரெவரண்ட் சோலமன் அருமநாயகம் என்ற ஒரு பாச இருக்கு அவருடைய தகப்பனர் காலம் சென்ற சிபிடி அருமநாயகம் போதையருடைய சபைக்கு எங்களை அனுப்பினார் அந்த பாசருடைய ஒரே ஒரு ஜெபம் என்னோட உள்ளத்திலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு கல்லு கீழே விழுந்தது போல எனக்கு ஒரு விடுதலை ஒரு அனுபவம் கிடைத்தது அந்த நாளில் இருந்து நான் வசனத்தை அதிகமாக நேசித்து வாசிக்க துவங்கினேன் பாசருடைய பைபிள் ஸ்டடி இப்படி ஆகவே அதே நேரத்தில் பரிசுத்தாவியான பற்றி ஒரு காரியத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன் எனக்கு இவ்வளோ வாஞ்ச ஒரு நாள் ஒரு ஈஸ்டர் சண்டே நைன்டீன் செவன்டி டூ ஏப்ரல் செகண்ட் அந்த நாளிலே உயிர்த்தெண்ட நாளிலே கத்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் எனக்கு கிடைத்த அபிஷேகம் அக்னி அபிஷேகம் அந்த நாள் எனக்கு அது விளங்கவில்லை இப்போ தெரியுது ஹோலி குரு ஸ்பிரிட் அண்ட் ஃபயர் ஆனால் மூன்று நாட்களாக தன்னியமாக தாகமாக இருந்தது தண்ணியே குடிச்சு கொண்டிருந்தேன் அடுத்த நாள் நான் ஸ்கூலுக்கு போன பொழுது என் ஃப்ரெண்ட் கேட்டான் என்ன நடந்ததுன்னா கொஞ்சம் முகத்தில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் நான் சொன்ன தேவி ஆண்டு வரை என்னை அளவில்லாமல் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த நாளில் இருந்து அவருக்காக நான் வைராக்கியமாக ஆண்டு வரை என்னை அதிகமாக நேசித்தார் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் பாவியாக இருந்த என்ன தேடி வந்த தெய்வம் கழுவினார் ரத்தத்தால் அபிஷேகம் பண்ணினார் புது சிருஷ்டி ஆனே எத்தனையோ பேருக்கு என்னை என்ன மாற்றத்தை கண்டு கொண்டார் அனுபவம் உங்களுக்கு சபையிலே ஊழியக்காரர் மூலம் ஏற்பட்டதா அல்லது நீங்கள் தனியாக ஜபிக்கிற பொழுது அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கிடைக்கிறதா உங்களுக்கு இல்லை ஆலயத்தில் தான் பாஸ்டருடைய சிபிடி அருமணாயம் அவருடைய ஆலயத்திலே ஹாலண்ட் தேசத்திலிருந்து ஒரு ஊழியக்காரன் வந்திருந்தவர் 
அவர் கைகளை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணியதன வேலை தான் அந்நிய பாசி அடையாளங்களோடு நான் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் இப்படி நீங்க எல்லாம் அனுபவம் உங்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நீங்க ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக இருப்பீங்க கட்டாயம் நீங்க ஆசிரியராக இருந்தபடியா பாடசாலையில அநேகரோடு நீங்க பழகி இருப்பீங்க அநேகர் அதை கண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் அந்த நாட்களிலே நீங்கள் இப்படி கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அந்த காலகட்டத்திலே உங்களுக்கு எதிராக இல்ல உங்களுக்கு சார்பாக நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது உண்டா எதிர்ப்புகள் வந்தது உண்டா அல்லது நீங்கள் பெற்ற அனுபவம் சரி என்று சொல்லி அநேகர் அதை ஏற்றுக்கொண்டது உண்டா அபிஷேகம் பெற்ற உடனே அப்படியே எனக்கு ஒரு வெள்ளமே வந்தது இப்படியோ நான் பாடசாலையில டைம் கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்குமே நான் என்னுடைய அனுபவங்களையும் கத்தையுடைய காரியங்களையும் நான் சொல்ல வலிக்கிட்டேன் இதை அறிந்த என்ன படிப்பித்த ஒரு ஆசிரியர் நான் ஆசிரியராக வந்த பொழுது அவர் ஆசிரியராக இருக்கிறார் என்ன மரியாதையோட டீச்சர் என்று தான் அழைப்பார் அந்த நாட்களிலே நான் என்னுடைய நாலாவதும் அஞ்சாவதும் பிள்ளைகளை வயிற்றிலே அடி அடுத்தடுத்து நான் சுமந்து கொண்டிருந்த வேளையிலே இந்த மாஸ்டர் ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து டீச்சர் ஐ சி யூ கம்மிங் வித் வெரி டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட்டி ஏனிடம் நீங்கள் அடுத்தடுத்து கூட குழந்தைகள் இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் கஷ்டப்படுறதை நான் காண்கிறேன் எனக்கு கல்வி இலாகாவிலே கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரும் கூட வீட்டுக்கிட்டவா எடுத்து தரட்டான்னு கேட்டார் எனக்கு இவருடைய சதி மோசம் ஒன்றுமே தெரியாது நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் இப்போ எங்களுடைய வைஸ் பிரின்சிபலும் ரிட்டர் பண்ணி போன இடத்துல கத்தர் என்ன இந்த இடத்துல ஒரு ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக வைத்திருக்கிறார்னு நான் என்னுடைய உள்ளத்தையே அவருக்கு சொல்லிவிட்டேன் என்னுடைய அண்ணன் வந்து சொன்னார் என்ன நீ எல்லாம் பெரிய பிரசங்கம் முன்னறியா முன்ன எங்கேயோ அனுப்ப போகிறாங்களாம் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்பொழுது என் கணவன் சொன்னார் ஆண்டவர் அறியாமல் அங்கே உண்டுன்னு நடவாது கத்தரை அனுமதித்தால் நடக்கட்டும் நான் எனக்கு தேவையான டிரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துக்கொண்டு யாழ்ப்பாணத்துக்கு நான் போய்விட்டேன் அந்த நாட்களில் நான் ஜூனியன் காலேஜ் தெல்லிப்பிள்ளையில் படிப்பிச்சு கொண்டு இருக்கும் வேலையில் தான் எனக்கு இந்த அனுபவம் வந்தது கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த இதே மாஸ்டர் அவருக்கு கண்டி பிரதேசம் இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலாக யூனியன் காலேஜில் படிப்பித்திருந்தவருக்கு கண்டி பிரதேசத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் அவருடைய மனைவி வியாதியாக இருந்தால் எவ்வளவோ அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேடியும் கடக்கவே இல்லை அனுப்பிவிட்டார் ஆண்டு பேர் கண்டி பிரதேசத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதன் பின் அவர் திரும்பி வந்தும் என்னுடைய பாடசாலைக்கு ஆண்டவர் காலடி வைக்க விடவில்லை மகாஜான காலேஜ் இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு தான் அவரை அனுப்பினார் இப்படி ஆண்டவர் எனக்காக இவ்வளவோ காரியங்களை யுத்தம் செய்தார் ஆனால் எனக்கு குடும்பத்தில் எனக்கு அவள் பிரச்சனைகள் இருக்கவில்லை ஏனெனில் எல்லோரும் என்னுடைய நிலைமையை கண்டு அந்த மாற்றத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இது ஒரு அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் கிடைத்த மாற்றம் என்று ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே குடும்பங்களுக்குள்ள எல்லாரும் வர போயிட்டார்கள் எங்களை அதில் அதே அவசியம் நோ ப்ராப்ளம் இதுவும் இது தோன்று இப்படித்தான் எனக்கு ஸ்கூலில் என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் நம் பக்கத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் ஆகவே கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் உண்மையாக நடக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக வருகிறவர்கள் எல்லாம் இல்லாமல் அவரே பார்த்து அவரே பார்த்து கொள்வார் இப்படியான நாட்களிலே நீங்கள் இப்படி அனுபவப்பட்டு கத்தரோடு நடந்து கொண்டு வருகிற இந்த நாட்களிலே உங்களுக்கு ஏதாவது சூழ்நிலையில எத்தனையோ காரணங்கள் வாழ்க்கை என்றால் மிகவும் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகும் சரி எப்படி என்றாலும் அநேக போராட்டங்கள் வெறும் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அது வருவது சகஜம் அப்படி நீங்கள் வந்த நாட்களிலே உங்களுக்கு போராட்டங்கள் இருந்த நாட்களிலே எப்போதாவது கத்திரை விட்டு அண்டுவரே நான் ஏற்றுக்கொண்டதுனால எனக்கு என்ன பலன் என்ன கிடைத்தது என்று பின்மாற்றத்திலே போன அனுபவம் ஏதாவது உண்டா ஒரு நாளும் இல்லை என்னுடைய ஒரு மகன் கத்திரை விட்டு தூரம் பா போய் அழிந்து போக ராஜ்யத்துக்காக போராட முன் வெளிக்கிட்டான் இது எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது அழுது அழுதி ஜெபித்தேன் ஓ வாசித்தேன் கத் வசனங்களை பிடித்து கொண்டேன் கற்பந்திறந்து பிறக்கும் ஆண் மக்களை கத்திற்கு ஒப்புவே அந்த வசனத்தை பிடித்தேன் எனக்காக அதிகமானோர் ஜெபித்தார்கள் ஒரு நாள் நான் ஜெபிக்கும் பொழுது என்னுடைய மகன் அந்த நாட்களிலே சிபிஎம் சேர்ச்சுக்கு தான் போய் கொண்டு வந்தான் சிலான் பெண்டு கொஸ்தே மிஷன் அங்கே நான் ஒரு உபவாச ஜெபத்துக்கு போன பொழுது என்று ஆண்டவர் சொன்னார் உன்னுடைய மகனை ஜோனாவை மீனின் வயிற்றில் ரச்சித்தது போல நான் அவனுடைய மகனை ரச்சிப்பேன் உன்னை கொண்டு வருவேன் என்று நான் அதை விசுவாசித்தேன் அவன் என்னுடைய என்னுடைய மகள் இந்தியாவில் இருந்து வந்திருக்க பொழுது தமக்கே பார்க்குறதுக்காக வந்தான் அவனுக்கு பொக்குளிப்பான் வந்து விட்டது அதுதான் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த மீனின் வயிற்றில் இருந்து எங்கள் ஓடிய தங்கி இருந்தான் ஆலயத்துக்கு போனான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று அம்மா இதுவெல்லோ சந்தோஷம் 
என்னுடைய சிநேகிதர்களும் இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் இவ்வளவு ஒரு மாற்றம் திரும்பி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டான் பட்டியத்தை எடுத்தான் ஆவியின் பட்டியத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் பத்து நாட்கள் அவன் மறிப்பதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்பதாக எட்டு வாலிபர்களை கத்தருக்குள் கொலை நடத்தினான் இவனுடைய ஒரு ஒரு கூட்டத்தார் பிடித்து கொண்டு போனார் என்று கேட்ட உடனே நான் எண்ணி அறியாமலே ரெண்டு கையை உயர்த்தி இயேசு வேஸ் தோத்திரம் என்று சொன்னேன் என்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் அம்மா தம்பியை கொண்டு போட்டாங்க நீங்கள் இயேசுவே சோத்திரம் சொல்கிறீங்க நான் சொன்னேன் என்னை ஆண்டவர் ஒருபொழுதும் எனக்கு ஒரு தீமையும் செய்ய மாட்டார் அதே போல ஆண்டவர் என்னுடைய கணவனுக்கு வசனம் கொடுத்தார் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஜோபு பதினாலில் இருந்து தந்தார் நீதிமான் பரிகாசம் பண்ணப்படுகிறான் என்று ஆறுதலின் தேவன் ஆறுதலை கொடுத்தார் அற்புதமாக என்னை நடத்தி கொண்டு வந்தார் பின்மாற்றத்துக்கு இடமே இல்லை நடத்த நாளும் காலையில் எழும்பி ஆண்டவர் நாங்கள் ஸ்தோத்தரித்தோம் ஆராதனை வேளையிலும் ஆண்டவுடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது அநேக இதை பற்றி சாட்சி கொண்டு ஆனால் இந்த நேரம் சொல்லி கொண்டு போவதற்கு நேரம் இல்லை கத்தர் கொடுத்த ஒரு புத்தகம் ஒன்று வெளியிட்டேன் வான்புராவின் வேலை நடத்துதல் தருணம் கிடைத்தால் அந்த புத்தகத்திலிருந்து வாசித்து அநேகர் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் இப்படியான இழப்புகள் வருகிற பொழுது அநேக கேள்வி அவர்களுக்குள்ளே வரும் ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களோடு நடக்கிறவர்கள் உங்களோடு வாழ்கிறவர்கள் எங்களுக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் சோதனை வந்தது அதுவும் உங்கள் மகன் உங்களை விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டே கடந்து போய்விட்டான்னோட நிச்சயம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் மற்றவர்களுக்கு வரும் கட்டாயம் ஆனா நீங்க கத்தரோடு இணைந்திருந்தபடியால் அந்த ஒரு காரியத்துல இருந்து கூட அவரை நீங்க மறுதளிக்காமல் இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய கிருபை ஏனெனில் நான் வசனத்தில் நானும் என்னோட கணவனும் அதிகமாக நிறைந்திருந்தபடியினால் பின்மாற்றத்துக்கோ ஆண்டு வர கேள்வி கேட்பதற்கோ அங்கே இடமில்லை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அநேக பாடுகள் சோதனைகள் வரலாம் வந்தாலும் நாங்கள் தேவனை விட்டு ஒருபோதும் நாங்கள் பிரிந்து போகக்கூடாது ஏனெனில் அவர் தான் நமக்கு ஆறுதல் அவர் தான் நமக்கு எல்லாமா இருக்கிறார் அவர் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் எங்களுக்கு அடைக்கலம் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் தான் எங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறார் இந்த சகோதரியுடைய சாட்சியை நீங்கள் கேட்டீர்கள் அவருடைய மகனையே அவர் இழந்து போனார் ஆனால் அந்த இழந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட ஆண்டு வரை ஏன் இப்படி செய்தீர் என்று கேள்வி கேட்காதபடி அவர் கத்தர் தந்தார் கத்தர் எடுத்தார் அவருக்கே ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி ஜீவிக்கும்படி இந்த நாள் வர வாழும்படி செய்திருக்கிறார் என்றால் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் அப்படியே செய்வார் ஓகே நீங்கள் பின்மாற்ற அனுபவத்திலே போகாத ஒரு இன்று வர வாழ்கிற ஒரு சகோதரி அநேக ஆண்டுகள் எனக்கும் தெரியும் உங்களை இருபத்தி நாலு வருஷங்கள் உங்களை எனக்கும் தெரியும் பின்மாற்றத்திலே போகாமல் கத்திற்காகவே வாழ்ந்து வருகிறீர்கள் அபிஷேகித்தத அவ அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்த சந்தர்ப்பங்கள் உண்டா நிச்சயம் உண்டு இரண்டா நீங்க இத்தனை வருஷமா இன்னை நடந்து வருகிறீங்க எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க நாடுகளுக்கு காலடி வைக்க கத்தருக்கு இருப்ப கொடுத்தார் எல்லா இடங்களிலும் நான் பாடி என் சாட்சியை கொடுப்பேன் கணவன் ஒரு செய்தியை கொடுப்பார் எல்லா இடத்திலும் மக்களுக்கு எத்தினோ விதமாக நாங்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தோம் ஹீலிங் எத்தினோ பேருக்கு வியாதியில் அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தது எனக்கு ஒன்று நான் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காரியம் கரவட்டி குடும்ப நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பிள்ளைக்கு மோகனாண்டு ஒரு பிள்ளைக்கு கிட்னியில் வியாதியாக இருந்து இந்து குடும்பம் அவரோட சொந்தக்கார ஒரு ஆள் தான் சொன்னால் அங்கிள் ஆண்டி நீங்கள் இவர்களுக்காக ஒரு ஒலை ஒரு ஒரு விர ஒரு முறை போய் ஜெபிப்பீங்களா ஆண்டு நாங்கள் அங்கே போய் அந்த நாள் கத்தியோட சுவிசேஷத்தை சொன்ன பொழுது அந்த பிள்ளை இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டா அடுத்த நாள் நாங்கள் அங்கே போன பொழுது எல்லா சைவ படங்களும் சிவரை பார்த்து கொண்டு இருக்குது எல்லா படங்களையும் திருப்பி போட்டார் அப்போ அந்த கையில் இருந்த நூல் எல்லாம் கட்டி வெட்டியாச்சு அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிள்ளைக்காக போய் ஜெபித்து 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 கொண்டு வர ஒரு நாள் அந்த பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் ஒரு பெரிய ஒரு வீதியில் தான் தனியாக நிற்கிறாளாம் 
ஆண்டவரே ஏன் என்னை தனியே விட்டு விட்டீர் என்று காண்பதாக பத்தொன்பது நாட்கள் போனோம் ஒரு நாள் அந்த பிள்ளைக்கு திரும்பி காய்ச்சல் வந்து அவன் மறித்து போனான் எங்களுக்குண்டா ஒரே கவலை ஐயோ இந்த இந்து குடும்பம் இப்படி வந்ததே இப்படி இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அப்போ அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் கரவட்டிக்கு எங்கள் பிள்ளையுடைய உடம்பை கொண்டு போகிறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு அது ஜெபித்து விடுங்கள் என்று நாங்கள் அவர்களை வீட்டிலே போய் ஜெபித்து அவர் போய்விட்டார் அந்த மூன்றாம் நாள் அங்கேயே நாங்கள் போகும்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் எங்கள் சபை பாசில் சந்தித்து எங்களுடைய மகள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு கத்தருக்குள்ள மறித்தபடியால் நாங்கள் கிறிஸ்தவ முறையில் அடக்கம் செய்ய போகிறோம் அதுவும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சைவ சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையில் ஃபியூனரல் வைக்க மாட்டாங்க இவர்கள் அதையும் நடத்தி அந்த இடத்திலே நான் போய் ஒரு சாட்சியும் சொல்லத்தக்கதாக கத்த பெரியொரு அதே நேரத்தில் அந்த பிள்ளையை வழி நடத்தின அந்த சகோதரி ஒரு ஒரு சொப்பனம் கண்டிருக்கிறான் இந்த பிள்ளை மோகனா ஒரு பொன்னாலான ஒரு ரதத்திலே ஒரு பெரியொரு ப பொன்னால் செய்த கிரீடத்தையும் போட்டுக்கொண்டு இப்படி கை அசைச்சு கொண்டு போனதாக வரங்கவள ஆண்டவர் பெரிய காரியம் அவர் மறுதளிக்கவில்லை அவர்களும் அவள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த பிள்ளை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி இப்படி அநேக அனுபவங்கள் உண்டு போன அந்த பதினாலு நாடுகளில் யாராவது உங்களோட சாட்சியை கேட்டு கிறிஸ்துதான் மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்களா அநேகர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் கத்தோலிக்க சமயத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு ஆளுக்கு போய் நாங்கள் என்னுடைய நான் படிப்பிச்ச கன்னியன்மலை பாடசாலை பிரின்சிபலுடைய சகோதரி டாக்டர்ஸ் மூன்றே மூன்று நாட்கள்லாம் கொடுத்திருந்தார்கள் மறித்து போவான்னு சொல்லி அவக்கு கேன்சர் வியாதி நாங்கள் அங்கே போய் அவக்கு கை கரம் வைக்கவும் இல்லை என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் என் நேச மீட்பரை யார் கை விட்டாலும் என் பின் செல்வேன் இயேசுவை காக்கும் வெள்ளம் மீட்பர் ஒரு பாட்டு மட்டும் பாடினோம் கத்தருடைய அவருடைய மனதுருக்கம் சகோதரிய தொட்டதினால அடுத்த நாள் என்னுடைய பிரின்சிபல் கூப்பிட்டு சொன்னார் ஸ்ரீச்சர் என்னுடைய சகோதரி சொன்னார்கள் நீங்கள் பாடி ஜெபித்த பொழுது தன்னுடைய நெஞ்சிலி ஏதோ இழுத்ததாக நான் சொன்னால் கத்தருடைய வெள்ளமே அது அப்படியாக அவர்கள் எஸ்ஸு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கத்தோலிக்க சமயமாக இருந்தாலும் இயேசுவின் வெள்ளமே அவர்கள் உணரத்தக்கதாக இருந்தது சகோதரி சொல்லுகிறது போலவே நாங்களும் கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாய் விளங்குகிற பொழுது நாங்கள் போகிற இடங்கள் வருகிற இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவரை அறிவிக்கிற பொழுது மெய்யாகவே இயேசுவே மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லி அநேகர் காண்பார்கள் இந்த உங்களை சந்தித்த இந்த உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிற இந்த இதிலே கடைசியாக ஒரு கேள்வி உண்டு நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கும் உங்கள் ஆலோசனை என்ன நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் இந்த உலகத்திலே பிறந்த இவனும் சொல்லுவான் நானும் பரலோகம் போவனும் ஒருதனுக்கு தன்னும் அழிவுக்கு போறது விருப்பம் இல்லை நான் சொல்ல உறுதியா சொல்லக்கூடியது இயேசுதான் ஒரே ஒரு வழி அவர் அல்லாமல் சொல்லுவார்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம் நோவே ஒரே ஒரு வழி இயேசுதான் அந்த வழியால் போனால் தான் நீங்கள் ரட்சிப்பை கண்டடையலாம் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களோட பாவங்களை அறிக்க பண்ணுங்கள் அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தால் எல்லாருக்காக தான் அவர் மறித்தார் தன்னுடைய ரத்தத்தால் உங்களை கழுவி தன்னுடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்வார் இயேசுவை மெர நாங்கள் பரலோகம் போக வேண்டுமானால் இதுதான் ஒரே ஒரு வழி அன்பானவர்களே எங்களோடு இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறார் ஆகவே அவரே எல்லாரும் அறிந்து கொள்வதும் அவரை அண்டி கொள்வதும் நல்லது அதையே நாங்களும் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்ளுகிறோம் இந்த மீடியா சார்பிலே எங்களோடு இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் அன்பானவர்களே திருமதி ஜெயமலர் அரியராஜா அவர்கள் கத்தருடைய ரட்சிப்பை பெற்றது மாத்திரமல்ல அவருக்கு தேவன் கொடுத்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்களை ஒன்பது வலியுமிலே வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் அதை பற்றி நீங்களும் அறிய ஆவலாக இருப்பீர்கள் எங்கும் போய்விடாதீர்கள் இணைந்திருங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்கிறோம் வேத அடிப்படையில் விக்கிரகங்களுக்குள் பிசாசு வசிக்க முடியுமா நிச்சயமா இல்லை வசிக்க முடியாது என்றது வேத கருத்து
நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட அந்த வேத கருத்துக்களின்படி ஆண்டவர் விக்கிரகத்துக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவாரா நிச்சயமாக ஆண்டவரும் கூட ஆவியாயிருக்கிறபடியாலே அவரும் விக்கிரகங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை கிறிஸ்துவின் உடம்படிக்கை ஊழியத்தின் தொலைக்காட்சியில் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் விக்கிரகங்களுக்குள்ளே சக்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்ற ஒரு ஆய்வை சிசிஎம் தொலைக்காட்சி உங்கள் முன் நேரலையில் கொண்டு வருகிறது வாராந்த இந்த நேரலையில் நீங்களும் இணைந்து வேதத்தின்படி உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நேரலையில் வேத வசனங்களோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் இடைவேளைக்கு பிறகு கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையும் நீங்களும் என்ற நிகழ்ச்சியிலே தொடர்கிறோம் உங்களுக்கு முன்பு சொன்னது போல தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்களை கர்த்தர் சகோதரிக்கு கொடுத்தார் அதை அதை பற்றி நாங்கள் அவவிடமே கேட்டுக்கொள்வோம் சகோதரி அவர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்களை தந்தார் அது ஒன்பது வொல்யூமில் நீங்கள் வெளியிட்டுருக்கிறீங்க அந்த பாடல்களை எப்படி எப்பொழுது பெற்று கொண்டீர்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்கள் என்றால் நீண்ட ஆண்டுகள் அதை நீங்கள் எப்படி பெற்று கொண்டீர்கள் என்பதை எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா நான் அபிஷேகம் பெற்ற அந்த நாளிலே நான் என்னுடைய குரலை என்னுடைய ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் சிறு வயதிலிருந்தே சினிமா பாடலை பாடி எல்லாரையும் மகிழ்வித்த நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே இப்பொழுது உங்களுக்காக மட்டும் நான் பாடுவேன் ஆண்டவரமோ ஒன்றரை வருஷம் என்னை கவனமாக கவனித்தார் அவருடைய கிருப ஒரு பாட்டு தானே நான் முணுமுணுக்காம் இல்லை சினிமா பாடல் ஒரு நாள் நாங்கள் எங்களை பெட் டாக் பிள்ளைகளுடைய நாய் காரில் அடிபட்டு எனக்கு முன்னாக ஓடி வந்து விழுந்தது ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி அதுக்கு பிறக்கின பொழுது திருப்பி தலி அசைச்சு என்னை பார்த்து ஒரு பரிதாமான நிலையில் இறந்து போயிடுச்சு அன்றைக்கு நாங்கள் உரும்புறைக்கு ஊழியத்துக்கு போகிறோம் நானும் என்ன கடை வேணும் அதில் வந்து அடுத்த நாள் காலையிலே நான் பொழுதும் செய்வது போல நான் இன்னும் ஒரு காரியத்தை எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் அதிகமாக நான் பைபிள் படிக்கும் பொழுது முழங்காலிலிருந்து நான் படிப்பேன் அந்த நாளும் நான் பைபிளை படித்து விட்டு அந்த அதே நிலையில் நான் இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு பாடல் ஒன்று வந்தது எனக்கு அது விளங்கவில்லை இது என்ன இது ஒரு புதுசாக வருது என்று அன்றைக்கு தான் முதல் பாட்டு என் நேசரின் அன்பை நான் என் சொல்வேன் அந்தோ அவர் சத்தம் துணித்திடுதே அருமையான பாடல் அந்த நாளிலே இருந்து வெவ்வேறு வெவ்வேறு நிலவரங்கள் எனக்கு பாட்டு கொடுத்தார் ஒரு முறை இந்தியாவிலே இருந்து டாக்டர் பால் ராஜ் ஒருவர் வந்து சாவச்சேரி சேர்ச்சிலே ஊழியம் செய்தார் அதற்கு அங்கே இருந்த பாசுரங்களை வந்து குவாயிருக்கு பாடல்களை பாடி நடத்தி செய்த பொழுது போயிட்டு அவருடைய மெசேஜ் வந்து டவுலஸ் அண்ட் குரியஸ் கத்தர் எங்கள் எஜமா நாங்கள் அடிமை யாழ்ப்பாணத்தை படி தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் நான் சாவச்செல்ல பஸ் ஏறி நுணாவில் வரும் பொழுது இயேசுவே நான் உந்த நடிமை நான் நீர் என் எஜமா நம்ம விட மாட்டேன்னு அருமையான ஒரு பாடலை கொடுத்தார் அதே போல அநேக பாடல்கள் ஒன்று ஒரு முறை நான் செய்யாத குற்றத்துக்கு ரெண்டு பேர் என்ன குற்றம் சாட்டினார் செய்த குற்றத்தை எடுத்து காட்டினாலே கஷ்டம் நான் மிகவும் வேதனைப்பட்டேன் அப்பா என்னோட கணவனிடம் அப்பா அவர் வழி இங்கிலீஷ்லேயே பேசி விட்டுட்டு அரிஸ் பேட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓ ஜஸ்ட் ஃபிகிட் அபவுட் இட் இனி வயலுமா உன் ஆத்துமாக்கு சரியில்லை நீ அதை மறந்து விடு என்னால் தாங்க முடியல அழகுண்டு அழுது ஆண்டு வர தேடின நான் குளிக்க போன பொழுது காண்பவரே என்னை காப்பவரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் திரியக தேவன் என் விளனானார் அவரே என் கண்மலையும் என் கோட்டையுமானார் அந்த வசனத்திலே பரிசுத்தாவி என் ஔஷதமாக வந்தார் ஔஷம் தான் மருந்து உடனே எனக்கு ஹீலிங் கிடைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு அதை பற்றியே எனக்கு வேதனை இருக்கவில்லை இப்படியாக ஒரு முறை என்னுடைய மகன் இந்தியாவில் இருக்கிற மகனுக்கு வியாதி என்று ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு போகிறதுக்கு வழி இருக்கவில்லை பார்த்துட்ட பாதத்தில் அழுத என் கணவனுடைய உண்டை விட்ட தம்பி அவருடைய மனுவை கூப்பிட்டு அக்கா என்னோட கணவர் சொல்கிறார் அண்ணி பாவம் நாங்கள் டிக்கெட் கொடுப்போம் அந்த டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு பறந்து கொண்டு போயிருக்கல 
அருமையான பாடல் பாவியான என்னை தேடி வந்தீரே என்ற ஒரு பாடல் பாடுவேன் பாடுவேன் பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் என்றும் தான் பாடு என்று ஃபிளைட்டிலே ஆண்டவர் கொடுத்தார் எத்தனையோ விதமான அனுபவங்களுக்கு இந்த ஆண்டவர் என்னை மகன் மறித்த பொழுது அதிகமான நாட்கள் பாட பாடல் இல்லையே ஆண்டவர் என்று கேட்டு சர்வீஸுக்கு போவது அடுப்பில் அரிசி கிளைந்து அடுப்பில் போடும் பொழுது சேனைகளின் கத்தன் நல்லவரே அருமையான பாடல்கள் இப்படியாக அதிகமான பாடல்களை கத்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எல்லா விதமான நிலவரங்களிலும் அதிகமான என்னுடைய தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்களிலும் சில பாடல்கள் யாரும் கேட்பார்கள் ஒரு கிறிஸ்மஸ் கேரோல் சர்வீஸுக்கு பாடல் அல்லது ஒரு திருமணத்துக்கு அப்படியானால் நான் ஜெபிக்கும் பொழுது கத்தர் வச பல்லவியையும் ராகத்தையும் தருவார் அப்போ வசனங்கள் சில நேரம் பாடல் புத்தகம் மற்றும்படி அத்தனை அது அடுத்த பாடல்களும் பரலோத்தில் இருந்து கிடைத்த ராகம் எல்லாம் அது அடுக்கு மொழி ஒரு பாடல் இயேசுவே நான் உந்தர் அடிமை இலங்கை தேசத்திலே நான் கூட சபையிலே பாடி அருமையான பாடல் ஒன்றுக்கு முதவாத நான் என்று வெளியிட்டது <laughs> 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 ஜீவிக்கிறார் ஜெயமாக என்னை நடத்துகிறார் அந்த பாடல் மிகவும் ஒரு நல்லதொரு பாடல் அநேக பாடல் சகோதரிய திருமண பாடல் திருமணத்துக்காக பாடுகிற பாடல் அநேக பாடல்களை நானும் பாடி இருக்கிறேன் கேட்டு கேட்டும் இருக்கிறேன் அநேகர் பாடி இருக்கிறார்கள் அஹ் வான்புராவின் வழிநடத்தல் நீங்க வெளியிட்டது சகோதரி வெளியிட்ட புத்தகம் வான்புராவின் வழிநடத்தல் அந்த புத்தகத்திலே நீங்க வாசிக்கலாம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாடல்கள் அதற்குரிய சாட்சிகள் எல்லாம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது சகோதரியோட தொடர்பு கொண்டால் அதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இட்டவர நீங்க எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அபிஷேகம் பெற்றதுல இருந்து கடைசியாக இப்பொழுது நீங்க பாடுனீங்க பாட்டு நீங்க இப்ப இந்த ஜெயக்ரிஸ்டின் சொன்னது அந்த ஒரு முறை நான் என்னுடைய அந்த கண்ணாடி எடுக்க வேணும் என்பதாக இந்த மகள் சொன்னா நீங்க ஒரு ஒரு பிசிக்கல் செய்கிறது நல்லது அண்டு அப்ப நான் போன பொழுது எனக்கு என்னுடைய லெஃப்ட் பிரெஸ்டில் ஒரு சின்ன ஒரு சிஸ்ட் இருக்குதுண்டு கண்டுபிடித்தார் அப்போ அதுக்காக நான் அல்ட்ராசவுண்டுக்கு போக வேண்டி இருந்தது அப்போ அந்த வேளையில் தான் ஏஜ் கோட் பெண்டி காஸ்டர் சேர்ச்சில் அந்த பாஸ்டர் ஸ்மித் காட் சீஸ் யூ காட் ஹியர்ஸ் யூ காட் கேஸ் ஃபை யூ அந்த மெசேஜை கேட்டுட்டு வழியில் வரும் பொழுது தான் ஏ கிறிஸ்தியனில் ஜீவிக்கிறார் என்ற பாட்டு வந்துச்சுது அது பாடி முடிய ஒரு நாள் எந்த உள்ளம் பரவசப்பட்டு அதை வடிவாக விளங்கப்படுத்த முடியும் அந்த பால் பொங்குறது போல இந்த உள்ளம் பொங்குது அந்த நேரம் எந்த உள்ளம் பொங்கிருதே என்னே சரி நண்பதினார் அந்த பாட்டை ஆண்டவர் கொடுத்தார் பாடிக்கொண்டிருக்க ஃபோன் அடிக்குது டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் வரட்டாம் அப்போ நான் டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு போக அவர் சொன்னால் யூ ஹவ் அசிஸ்ட் இன் யுவர் பிரெஸ்ட் வி வாண்ட் டு சென்ட் யூ டு த ஸ்பெஷலிஸ்ட் சரி நான் போனேன் ஆண்டவர் சொன்னேன் நான் அங்கே போகிறேன் ஆண்டவரே அங்கே எனக்கு ஒரு அற்புதம் கா காணப்பட வேணும் என்று டாக்டர் வந்த வாட் இந்த நான் சிஸ்ட் என்று சொன்னேன் வீடு ஒன் டூ எனி திங் அபவுட் சிஸ்ட் தட்ஸ் இட் இப்படியாக என் ஆண்டவர் தான் என் அடி வாங்கி இல்லை ஒரு முறை நான் குழும்பில் இருக்கும் பொழுது காலையில் ஒரு ஏற்பு வேலைக்குரிய சிம்டம்ஸ் கண்டு என் மகன் தினேஷ் அம்மா இது நீங்கள் விளையாட முடியாது நீங்கள் வர வேணும் நான் இவ்வளோ சொல்லியும் இல்லை என்னென்னுட்டேன் சரி இந்த சொல்லி நான் ஆயத்தப்படுத்தேன் ஒரு பெரிய ஒரு சத்தம் அப்படி பயத்திய கார் இவ்வளோ ஆள முன்னே பார்த்தேன் இப்போ ஓரியாக இருந்துக்கு தம்பி ஆண்டவர் என்னோட பேசிட்டாருண்டே அப்பா தண்ணி உனக்கு இது என்ன பிளஸ் பண்ணிட்டு தாங்கன்னு சொன்னேன் அப்பா பிளஸ் பண்ணி அதுக்கு ஊதிட்டு தந்தேன் குடித்தேன் ரஞ்சினி டிஸ்பினின் ரத்தாலும் இட்டேக்ஸ் வாய் உட்டேனடியாக வேர்த்தது ஜுரம் போட்டுது அடுத்த நாள் தான் வான் புறா அந்த படம் பாட்டு பிறந்த அருமை இப்படியாகத்தான் இது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு முறை நான் போகிற பாதையிலே அவர் என்னை காண்கிறேன் ஒரு அருமையான ஆண்டவர் எப்படி விட்டு போக முடியும் கத்திரை விட்டு ஒரு வருஷம் போக முடியாது கத்திரை ருசி பார்த்தவர்கள் கத்திரை விட்டு ஒரு நாளும் போக மாட்டார்கள் சகோதரி வாழ்க்கையிலே அநேக துன்பங்கள் வந்தது வேதனைகள் வந்தது இழப்பு வந்தது மகனை இழந்தார் ஆனாலும் தேவனை விட்டு தூரம் போகாமல் இன்று வர கிறிஸ்துவோடு வாழ்கிறார் நாங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு தேவனை நம்புகிறவர்களை தேவன் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் 
நீங்கள் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர்தான் வழி சத்தியம் ஜீவன் அவரை அண்டி கொண்டவர்கள் பாய்க்கியவான்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு எடுத்து தந்த என் ஆண்டவரை நான் நன்றியோடு சோதிருக்கிறேன் அவர் இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே இல்லை இன்னும் இந்த சிசி மீடியா டிவி ப்ரோக்ராமிலும் எனக்கு வாய்ப்பு தந்தவர் கொடுத்தவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன் அன்பான நேயர்களே இந்த சாட்சி உங்களை பலப்படுத்தி இருக்க என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஆண்டவர் தாமே உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையும் நீங்களும் என்ற நிகழ்ச்சியின் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் இன்னும் பல அனுபவங்களோடு அனுபவ சாட்சிகளோடு மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறோம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவர் ஜாஸ்மின் எசிக்